Es posible que esté considerando invertir en bienes raíces y se pregunta si vale la pena o no obtener una licencia de realtor o asociarse con un realtor, con una gente que ya la tenga. Así que si esa es su inquietud, he decidido ayudarle con una lista de pros y contras. Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team y ESP Realty. Empecemos por los pros. Si desea obtener su licencia, ok, tendrá que mantener su licencia con un broker por, mínimo, por lo mínimo dos años antes de que usted pueda tener su propia agencia y trabajar en forma independiente. Los brokers son responsables de los realtors que trabajan para ellos y tienen un interés personal en asegurarse de que tengan éxito y la mayoría ofrece capacitación gratuita sobre los procesos inmobiliarios. En segundo lugar, cuando tiene una licencia y se representa a usted mismo, puede reducir su comisión o renunciar a la mayor parte de ella para que sus ofertas sean más atractivas. En tercer lugar, puede también facilitar la negociación porque usted mismo sabe exactamente cuáles son sus mínimos y sus máximos. Además de eso, puede representarse usted mismo cuando ya la propiedad esté lista a la venta y solo tendrá que pagar la comisión de la gente del comprador en lugar de hacerlo a la gente de compra y a la gente de la venta. Más importante aún, tendrá el conocimiento para realizar las transacciones de bienes raíces y la administración de las propiedades si está, si está interesado en esto. Y no dependerá de la disponibilidad de horas de otra persona o la falta de conocimientos. También tendrá la, la habilidad de vender casas para otros y obtener ingresos adicionales. Le animo a que vea nuestro siguiente video sobre los contras de este proceso. Nuevamente, soy Carlos Zapata, inversionista y regalo con Pitbull Team y ESP Real. No olviden darnos un like en el video, en la página de Facebook Pitbull Real Estate y nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube Pitbull Real Estate. Y recuerda, debes estar con el taller de